Olá, está começando mais um Café com Letras e no programa de hoje vamos conversar com a jovem escritora Emily Polly, ela que nos traz o livro Uma Luz Entre as Trevas, a obra editada pela, pela Maneco e que aqui por meio desta obra a Emily reproduz, digamos assim, por psicografia espírita, o, o espírito, digamos assim, de Julie Ronder. Emily, é um prazer tê-la conosco. Prazer é meu de estar aqui. Eu vou explicar um pouco dessa obra, é que assim, ó, eu gosto da literatura e também eu me interessei com a história quando eu comecei a psicografar, que foi, foi na verdade uma psicografia de uma menina, que ela viveu quase a mesma experiência que muitos jovens hoje em dia, mas isso faz muito tempo. Uhum. E daí conta a história do, da família, dos conflitos que tem na família, dos conflitos também em relação de amizade. E daí eu me interessei e escrevi, porque eu acho que identifica também com os adolescentes hoje em dia e quem vai ler vai gostar. Emily, só para quem não é familiarizado com, com o Espiritismo, como é que se dá o processo de psicografia e, e além disso, desde quando tu, tu percebeste que, que possuía esse, esse dom da chamada mediunidade? É, para quem não conhece muito bem, a psicografia é quando a gente está lá sentado e começa a sentir uns comportamentos estranhos. E daí, se tu vai estudar mesmo no Espiritismo, tu vai ver que é porque tu tem esse dom de ter contatos com outros mundos, no mundo espírita. Desde que idade tu percebeste isso? Idade desde os seis anos, mas que eu comecei mesmo a escrever foi depois dos nove, dez. E aí, tu, tu tem frequentado, evidentemente, centros e te familiarizado aí com a doutrina espírita. É, sim, pelo trabalho que eu faço, daí eu tenho que fazer isso, né? O livro, claro, nós não podemos contar a história inteira, porque daqui a pouco <risos> tira toda a expectativa de quem eventualmente vai comprar a obra e deparar com a história em si. Mas é, é toda a trajetória de vida dessa moça, a Júlia Ronder, ela, ela seria brasileira antes de morrer? Ela se, não, ela não seria aqui, ela não seria daqui. Mas como eu escrevi, eu não posso te dizer de onde que ela era exatamente, ah, porque sim, ela não sim. contou. Não, não contou isso ao, ao longo da... Mas pelo nome dela também dá para ver que não é daqui. Claro. E, e, e toda essa trajetória, desde, desde a infância, ela perde a mãe, vitimada pelo, por câncer, depois tem toda uma convivência uh, com o pai, alguns mistérios uh, que passam por ela. Depois ela descobre também que tem uma ligação às mortes com a família do pai dela, com os antepassados dela. E daí ela vai fazer de tudo para que mude isso. E ela vai ver que não era tão simples como parecia. E essa história passou-se onde? De, de, de quanto tempo para a gente ter uma noção? De, deixa eu ver, como assim, de onde? De quanto tempo faz que ela teria morrido, digamos assim? Isso eu não posso te falar direito, mas eu acho que uns 10 anos. Ah, tu, tu, tu não consegue ter toda essa, é, essa prisão. Tu ter escreve tal coisa. como foi relatado para É, eu só para sinto ti. lá e escrevo. E de, e de onde veio a ideia de, de transformar em livro? Por exemplo, nós entrevistamos recentemente uma, uma psicóloga, Adriana Garbin, uh, psicogra psicografa uh, espíritos infantis de crianças. E, e, e conta ela, nas, nas deve fazer em torno de um mês, dois, que nós... Desenvolvemos essa entrevista e foi ao ar aqui também no Café com Letras. O próprio Espírito pediu que ela é, transformasse ah, em livro sim. e aí o, a, a renda a partir da, da comercialização das obras é revertida em apoio a entidades assistenciais, enfim. Assim, é, o interesse para mim escrever o livro foi assistindo um filme. Hum. Daí deu vontade de eu escrever o livro e daí também o Espírito dessa moça veio e pediu. E daí eu escrevi. E aí tu deu sequência. E é a primeira obra que tu tens nessa área, porque tu havia me comentado que já está no, no quarto livro, mas... É lançado, é, sim. De lançado, sim, mas já há outras em que tu estás trabalhando em cima? É, e a eventualmente maioria... Eventualmente pode ser publicada já? É, tem a outra que é o Palhaço, que eventualmente sim, que é um romance espírita, de uma bailarina e de um palhaço. E mais outras duas que são romances também. Mas e a história aqui está tal como te foi relatado, ou tu acrescentaste alguma coisa? Não, foi como rela foi relatado. Que no decorrer do livro há obras em que o interlocutor, no caso, 
que é o que é o espírita, tu, a espírita, é, faz um, uma, uma mediação durante o próprio livro, mas tu não, tu já inicias em primeira pessoa, colocando o relato tal como, e, ah, eu lembrei daquela história, a minha história foi assim, naquele momento aconteceu tal coisa comigo, mas não é a Emily, é a Júlia <risos> É, fica meio confuso assim, se a pessoa não sabe, também vai achar meio estranho, eu como Júlia. Mas não, eu começo já contando com ela, porque quando, a, quando eu sento lá para escrever, daí eu já começo a escrever como se fosse ela. No caso, é ela. E o que, que mais te impressionou dessa, dessa trajetória? Além da perda da mãe, depois o um envolvimento, ela começa a namorar um rapaz, e, e aí se dá por conta lá que, que, que havia um parentesco entre eles. Foi que ela conseguiu superar tudo, foi forte. Uhum. E também fez o caminho dela, mesmo com a opinião de outros também. Ela tinha medo, mas ela mostrou para um monte de gente que ela conseguia ser ela mesma. É, é interessante que, que no decorrer da história, a personagem, no caso, estamos falando da Júlia Ronder, ela se auto-intitula fragilizada, problemática, mas ainda assim ela arranja ânimo para para superar as, as próprias dificuldades assim e realizar o que dá a entender depois que seria um sonho porque a, a periodicidade da, da, da narrativa ela é longa começa com ela desde criança até a fase adulta quando ela enfim realiza então o sonho de ser mãe né é e, pois, e quando terminava uma coisa acontecia outra coisa na vida dela deu diz nossa cara ela foi forte para su superar tudo isso e as pessoas que, que leem e, e comentam contigo, uh, elogiam, se identificam com, com algum ponto, que sempre a história humana, a trajetória humana, provoca inquietação no, naqueles que leem, ou por uh, associarem com uma passagem da sua própria vida, ou para criticar, ou para elogiar. Esse é interessante, é porque cada um se identifica com uma parte, né? Uhum. E daí eu comentei também com um cara que leu, e ele disse que ele se identificou muito em relação pai e filha dele. Uhum. Que ele pensou em mudar muita coisa na vida dele depois que ele leu. Isso que eu ia, que eu ia te perguntar, porque é interessante que, que, que ela antes de ser espírito, digamos assim, ela em vida já demonstrava uma capacidade de ter sensações e visões como, digamos assim, um espírita hoje. Nós estamos usando dois termos, o espírito é uma coisa, o espírita é aquele que, que tem o dom da, da mediunidade, digamos assim. Por isso que eu estou usando, às vezes, essa variação de termo para quem está nos acompanhando não se confunda. Não é que eu estou errando, não. O espírito é uma coisa, o espírito é outra. Ela mesma, em vida, já demonstrava uma capacidade maior de perceber isso. E ainda que tu, no decorrer da história não fique tão claro é, em relação ao pai dela, também há, é, parece que uma, uma relação sensitiva muito forte entre ela e o pai dela, que não precisa ser dito. Ela comenta, ah, chega em casa, Uh, havia acontecido tal situação comigo na escola, como por exemplo, ela, uh, há, um, há um espírito que chega até ela e pede que ela cave um buraco no pátio da escola, ela encontra um colar e mesmo quando ela chega em casa não conta para o pai dela o que aconteceu, ele já cobra se não aconteceu algo diferente que ela deveria falar. É que ela já tinha essas sensações e ele também, uhum. daí um automaticamente se ligava com o outro e sabia. E também ela tinha muito medo de, de usar isso, porque ela pensava que o pai dela não ia aceitar. Mas daí o pai dela também sabia disso que ela tinha, só que ele tentava esconder dela, para que não acontecesse o mesmo que aconteceu com e ela. E o que causa a grande inquietação é que, passado um período da morte da mãe dela, ela começa a, a, se, a se inquietar com o um porta-retrato e a imagem de uma mulher, que aparece geralmente próxima uh, ao pai dela, né? Sim, daí ao longo da história a gente vai ver que tem uma coisa ali que mostra que ela tem essa inquietação por, a, por causa que tem alguma coisa a ver tudo, a morte da mãe dela, com a história que vai acontecer no final do livro, que eu não posso contar. Sim, a gente não pode contar o livro inteiro, né? mas ainda assim eu gostaria de acrescentar que tem uma parte ali numa, numa carta que ela encontra que que deixa bem claro, assim, em tom de passagem bíblica, que uh, o, o homem não poderia uh, 
tirar a vida de outro homem ou de um semelhante assim, e que daí a personagem em si, a Júlia, fica completamente perturbada e aí vai um pouco próximo do que a gente vai deixar para os leitores acompanharem. É verdade. Que ligação teria então entre essa carta, a própria personagem e posso falar, posso falar. o pai dela? Com... Tá, é que a avó dela é de uma família onde que eles praticavam o espiritismo, mas de forma errada. Uhum. E daí, além dessa carta, vai começar a passar um monte de coisa na cabeça dela e ela vai tentando ver o que está acontecendo realmente. E ela vai sentir também esses ódios, esses rancores que a avó dela sentia quanto viva. E daí ela vai começar a se sentir mal e querer mais, descobrir mais. Uma, um, um detalhe importante que eu ainda não havia percebido, pelo menos, uh, nas leituras de obras desse gênero, de psicografia, é que tu estás, se eu estou, se eu estou certo, se eu estiver, tu me corrija, é, psicografando um, um, um espírito de uma pessoa que em vida também era espírita, digamos assim. Eu não, eu não lembro disso. Não né? necessariamente espírita, mas que tinha esse, essa, essa mediunidade. Capacidade, é, essa né? capacidade, né? Talvez não, não familiarizada com a doutrina, mas que tinha a mediunidade ou o dom de, de sensitivo de perceber algo é, a mais. Né? Inclusive, muitas das escolhas dela foi influenciada pelos espíritos. Até porque essa avó dela, da carta, era do retrato, né? Uhum. E daí tu vai ver que tem muita coisa ali escondendo, que só quem lê vai no decorrer do livro que vai entender. Sim, porque antes de chegar né, né, nessa noção que, que tu já nos traz, no primeiro momento, quando, quando o sujeito está no, na, na narrativa e ela vê uma foto de uma pessoa, o sujeito pensa, bom, então vai ver que o pai dela arranjou uma namorada ou uhum. algo do gênero. É, Só óbvio. que vai ganhando uma profundidade muito maior que aí não, não é bem vai, isso. É, ela vai lembrar a personagem é, que ela viu na escola, exatamente. vai ver o retrato, vai dizer, opa, essa eu vi lá na escola. Não é isso, é, não é, não é, não é, é isso. namorada. Era, então, ah. E ela viu essa imagem várias vezes, né? E depois escondeu o retrato. E, e que paralelo tu, tu, tu poderias traçar, digamos assim, ainda que tu, é, tu és uma jovem de 16, an, 16 anos de idade, mas uh, psicografando, no caso, a, a Júri Ronder, tem algum paralelo com a tua própria experiência de vida que tu te identifiques ou que tu, ou que tu olhes assim e digas, não, uh, eu pretendo fazer dessa forma, eu acho que ela foi exemplar nesse aspecto. É, eu não me identifico, mas eu pensei muito na história dela para a minha vida mesmo, para tentar fazer as coisas certas e também ter mais coragem nas minhas escolhas. Porque, inclusive, eu me inspirei nela, eu escolhi ela para fazer porque eu gostei da história dela e eu quis fazer igual. E como é que tem sido, em, em termos de idade, tu, tu te submeteres a a esse dom, mas que de uma forma ou de outra te exige, né? É, a concentração, é, o preparo para receber esses espíritos, para fazer os registros, né? É que meus pais me cobram muito também, porque eu perco muito pouco das coisas muito rápido, mas daí eu tiro uma hora por dia e fico lá, no meu quarto, sentado escrevendo. Uhum. E também por eu ser muito jovem, eu não posso ficar toda hora falando com os espíritos, digamos. Mas para muita gente isso é normal, mas para mim já é uma coisa bem natural. E tu convives com outros também que, que, que tem esse dom? Como, como é que Sim. funciona essa, essa troca de experiências? Eu convivo também bastante e meu pai também é. <risos> Daí gente... Ah, o teu pai também é espírita? Sim. É interessante. E que, que outras histórias, porque ainda mais um pouco nós vamos esgotar toda, 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 toda a narrativa do livro. Eu lembro que esses tempos entrevistei o Willi Bergamin, que é, adaptou um conto, ao, um conto dele foi adaptado em um curta, e nós contamos praticamente toda a história. E nós, nós, nós tocamos depois algumas nuances e tal, no sentido de, de desviar um pouquinho, mas contamos até o, até o final, que não vai ser nesse caso. Que outras histórias já está sendo, já, tu já tens, digamos assim, uh, anotadas, uh, compiladas e que podem futuramente gerar um livro? A história de um homem que ele foi morar com os avós dele, porque os pais dele não tinham condições para criar, só que daí ele teve que voltar para a cidade e daí ele conheceu os pais dele. E daí ele conheceu uma bailarina e se apaixonou por ela, só que ela teve que mudar de cidade. E daí eu não posso contar o que aconteceu, <risos> deixa eu ver, tem outra também, que é de um, também é um homem, 
Só que ele tava, daí ele volta as memórias do tempo que ele conheceu uma guria, só que ela teve que mudar de lugar porque ela tava só passando férias na cidade. E daí, no final do, 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 do caminho dele lá, quando ele tinha já uns 60 anos, 30, não lembro direito, ele lembra dela e começa a lembrar que tinha umas cartas guardadas de quando ela foi embora. Daí essas as cartas que o tempo levou. Eu gostaria de, né, nós estamos um pouquinho além do nosso tempo, <risos> essa reta final, que tu colocaste, uh, sobretudo para quem regula de idade contigo e que possa estar tendo essas inquietações no sentido... Uh, de uma mediunidade mais aflorada, se eu posso usar esse termo. Porque tu já compreendeste bem Sim. o teu dom, tem colocado em prática, está produzindo livros, mas é algumas pessoas que ainda não conseguiram ter essa clareza que por um motivo ou outro possam até ser discriminadas. O que acontece é, isso? É ah, como que ele está vendo coisas? É, porque como se que tu não escreve? tem um acompanhamento, tu fica meio... Exatamente. Eu acho que daí ou tu procura ajuda num centro espírita, ou tu começa a ler livros espíritas uhum. e procurar também orientações, internet mesmo pode ajudar, tem bastante informação sobre espíritas de, outros, de outras vidas, mas que se tem inquietação assim, essas visões não é normal, tem que procurar, tem que procurar alguma orientação. E que benefícios tu, tu tiras desse dom? Assim, se tu consegue utilizar bem desse dom, Tu consegue ser uma pessoa mais alegre, tem mais amor também, assim, tu não consegue ver tudo como, com olhos de alguém triste e tu é mais feliz, eu acho. É, as pessoas uh, também Porque... acabam compartilhando a história, né? E tu também exige mais de fazer o bem para o outro e uhum. não espera tanto do outro, porque tu sabe que o que tu tá fazendo já te beneficiou. E que já está fazendo bem para outra pessoa. E na tua avaliação, quando, quando os espíritos tentam se comunicar e, e, e provocar médiums a fazerem esses registros, inclusive transformando a história em livro, que intenção eles têm nessas comunicações? Uh, geralmente é de ajudar, né? Eles uhum. querem escrever livros por experiências da vida deles para passar para a gente e tentar mudar a nossa. Claro. É isso. Um proveito, assim, da é um experiência, pro... é. ou até para não repetir erros que eles... É, inclusive os livros todos têm que passar uma informação boa pra gente. E daí, por isso que eu me interessei agora em escrever, porque uhum. é um jeito de ajudar as pessoas. Estamos chegando próximo à Feira do Livro. Dentro de um mês, mais ou menos, no decorrer de outubro, teremos a Feira do Livro de Caxias do Sul. O que, que tu estás preparando? Uma obra nova, sessão de autógrafo? Às dia 18 tem sessão de autógrafo às 16 horas. 18 de outubro? 18 de outubro. Na Praça Dante Alighieri. É, na Praça. E eu vou estar lá. <risos> Sim, <risos> eu vou estar lá. Eu vou Evidentemente. 18 de outubro às... 16 horas. Às 16 horas. Então o pessoal estará circulando pela Praça Dante Alighieri durante a Feira do Livro. A Emily estará lá dia 18 de outubro às 16 horas. <risos> Uh, na, na área de sessão de autógrafos. Então eu quero te agradecer mais uma vez, fica um espaço para que tu toques num ponto que nós não temos abordado aqui, até aqui, ou enfatizar mais algum aspecto da história. Eu queria agradecer também por eu estar aqui, uhum. e eu queria que vocês lessem, quem pudesse lesse esse livro, que eu tenho certeza que vão gostar. Porque é uma história muito tocante, até para mim que escrevi, eu achei que não seria assim, dessa forma eu não esperava como ia terminar ela. E a gente vê que aborda muitos aspectos ao longo da história. E coisas de nosso dia a dia, não é nada inventado, é coisas que a gente vive mesmo. Quanto tempo levou? para? Um ano, eu acho. Não, nem um ano, uns seis meses. Psicografando continuamente até fechar a história. Uhum. Então, mais uma vez, muito obrigado. <risos> Conversamos então com essa, essa graça de menina Emily Polly, que nos trouxe a obra Uma Luz Entre as Trevas, já a segunda obra em sequência, o segundo autor em sequência em menos de dois meses que tratamos aqui dessa essa questão da psicografia espírita. Fica a dica então para os leitores, Uma Luz Entre as Trevas, estão, está aí disponível, os exemplares estão disponíveis na, nas livrarias locais. E fica então o convite para que leiam e, e, e tomem contato com, com, essa, com esse espectro. Assim, e não se assustem da... porque está escrito psicografado por Julie Hondert, porque a história não tem nada a ver com espíritos, se for ver. 
assim, essa... claro. É, não é espíritos falando de onde que eles estão, é uma coisa de nosso dia a dia. Tu fala que não é uma, não é uma ficção, nem é, nada não... aterrorizante, é, porque é uma quem história não conhece, de vida, basicamente. É, muita gente fica com receio de ler, porque tá escrito pelo espírito de Julie Wondert. <risos> Sim. Mas olhem pela história mesmo, não olhem pelo espírito de Julie Wondert. Emily, parabéns e fica o convite para que daqui uns meses tu retornes a gente dá sequência a essa literatura que atrai tantas pessoas, mesmo aqueles que não são uh, espíritas, muitas vezes se interessam e tiram proveito uh, da leitura, como tu bem colocaste, uhum. é uma experiência de vida e nunca é demais, as histórias humanas sempre nos trazem algum aprendizado. Né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Conversamos então com a jovem escritora Emily Polly. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo vídeo.